Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo ra ngày hôm nay, 27 tháng 2 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, nghề y là một nghề đặc biệt chăm sóc sức khỏe người dân là việc làm chịu nhiều áp lực, khó khăn, vất vả, thậm chí nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người thầy thuốc. Vượt lên những khó khăn đó, 500.000 người công tác trong ngành y đã đang tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành, hàng ngày, hàng giờ tận tâm vì người bệnh. Những cán bộ y tế dự phòng có mặt ở mọi miền đất nước, giám sát, triển khai các biện pháp phòng bệnh cho người dân. Trong các bệnh viện, người thầy thuốc đem trái tim, khối óc, nhiệt huyết ân cần chăm sóc, tìm biện pháp cứu người bệnh. Một cùng sinh ấm báo nhân dân cho biết. Y tế là ngành liên quan trực tiếp, mật thiết đến sức khỏe và tính mạng người dân, cho nên người thầy thuốc luôn phải chịu nhiều áp lực. Từ tình trạng quá tải bệnh viện, rồi dịch bệnh mới nổi ngày càng gia tăng, diễn biến nguy hiểm. Trong khi đó, đội ngũ nhân lực thiếu và không đồng đều, cơ sở vật chất chưa đầy đủ, đời sống cán bộ y tế còn nhiều khó khăn. Bởi lẽ đó, mỗi người khi đã chọn nghề y phải biết nhận phần vất vả, khó khăn và biết công hiến sức lực, tâm trí, nhiệt huyết cho con đường đã lựa chọn để hình ảnh đẹp của người thầy thuốc Việt Nam sẽ mãi ghi dấu ấn trong mỗi người dân. Quá tải bệnh viện một cụm từ chỉ hình ảnh xấu xí của các bệnh viện hiện nay, Nói quá tải bệnh viện như một lời trách cứ ngành y, nhưng ít ai nhìn thực tế này bằng góc nhìn ngược lại. Mỗi một công dân có trách nhiệm giảm tải bệnh viện và đó cũng là thái độ ứng xử có trách nhiệm với chính bản thân mình. Một sự kiện và bình luận báo lao động đề cập vấn đề này qua bài Ngày Thầy Thuốc nói về quá tải bệnh viện. Bài báo cho rằng không quá tải sao được khi mấy ngày Tết có gần 6.000 người đánh nhau bị thương tích phải nhập viện. Không quá tải sao được khi mấy ngày Tết có mấy ngàn người bị thương vì tai nạn giao thông và do nhiều nguyên nhân khác. Ở các quốc gia văn minh, họ không bị quá tải bệnh viện, một phần là vì dân trí cao, không có hàng ngàn bệnh nhân nhập viện có nguyên nhân từ thói côn đồ và say rượu lái xe bạt mạng. Vì vậy, giảm tải bệnh viện, giảm tải cho bác sĩ để chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên trước hết là trách nhiệm của ngành y. Nhưng mỗi công dân đều có thể tham gia chương trình giảm tải bệnh viện với quyết tâm giảm chính bản thân mình. Mỗi công dân tự bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho bản thân là góp phần giảm tải bệnh viện. Do ảnh hưởng của đợt rét đậm từ ngày 24 tháng 2, trong những ngày qua, nhiệt độ trung bình tại các tỉnh phía Bắc thường ở mức 15 độ C. Điều này khiến nông dân nhiều nơi lo lắng đợt rét sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây lúa. Báo tin tức số ra hôm nay có bài Lo lúa mạ chết khi rét đậm kéo dài, đề cập nội dung này. Theo ông Trần Xuân Định, Cục phó Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thực tế, đợt rét này không sâu như các đợt rét trước, nhiệt độ ngày vẫn ở mức 16-17 đến 17 độ C, dễ trắng vẫn phát triển được. Cục trồng trọt cũng khuyên cao các địa phương gieo cấy xong trước ngày 5 tháng 3 để bảo đảm thời vụ. Tính đến nay, các tỉnh Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã hoàn thành gieo cấy. Các tỉnh miền núi phía Bắc như Phú Thọ, Vĩnh Phúc hoàn thành 80-90%, đến 90%, còn các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã gieo cấy được 60-70%. đến 70%. Cục cũng khuyên cáo bà con không nên bón đạm u rê nếu nhiệt độ dưới 15 độ C, bổ sung lân để cây ra rễ, bổ sung một số dưỡng chất khác để cây phát triển. Nhìn chung, thời tiết năm nay dù rét nhưng lại có mà thuận lợi vì gió mùa đông bắc nên có mưa, nước tới đầy đủ, phải cắt bớt các đợt sàn nước. Bên cạnh đó, trời rét khiến nhiều loại gây hại như sâu, chuột không phát triển được. Người đứng đầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Trần Ngọc Thành sẽ bị xem xét kỷ luật. Các cán bộ liên quan sẽ phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm sau khi Bộ Giao thông Vận tải xác định việc khảo sát, nghiên cứu, mua toa tàu đã qua sử dụng là sai chủ trương của chính phủ. Đây là nội dung chính trong thông báo kết quả kiểm tra các vấn đề mua, nhập khẩu toa xe đã qua sử dụng thời gian qua của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam mà Bộ Giao thông Vận tải công bố sáng ngày 26 tháng 2. Thông tin trên báo Lao động cho biết. Hiện nay, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang phải thuê các toa hàng của đối tác để vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới, nên có nhu cầu đầu tư thêm các toa hàng hóa và đã tổ chức khảo sát, nghiên cứu, việc mua toa xe để có thể phục vụ cho nhu cầu trên. Tuy nhiên, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty trách nhiệm hạn một thành viên vận tải Đường sắt Hà Nội và các đơn vị có liên quan đã có chủ trương thực hiện việc khảo sát, nghiên cứu, mua toa xe đã qua sử dụng khi chưa có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Trong khi danh mục các dự án phát triển phương tiện đường sắt giai đoạn 
Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo Tổng Công ty và các cán bộ có liên quan theo đúng chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải tại công văn số 1484 BGTVT TCCB ngày 3 tháng 2 năm 2016 trước ngày 15 tháng 3 năm 2016. Với nhan đề để cờ bạc không còn đất sống, báo Vĩnh Phúc phản ánh. Không thể phủ nhận rằng, những năm qua, Vĩnh Phúc đã có những nỗ lực rất lớn nhằm khôi phục bảo tồn, gìn giữ vẻ đẹp với ý nghĩa văn hóa, nhân văn cao đẹp cho các lễ hội. Tại thời điểm này, khi không ít truyền thống trong các lễ hội đang diễn ra khắp nơi trên cả nước bị bóp méo bởi chính người tham gia trong xã hội hiện đại, Vĩnh Phúc đã lựa chọn đúng đắn hướng đi để khôi phục bản chất văn hóa vốn có của nó. Tuy nhiên, để các lễ hội thực sự mang vẻ đẹp của nó, đặc biệt là quét sạch những trò cờ bạc biến tướng bên lề lễ hội, vốn được ví như những hạt sạn thì phụ thuộc rất nhiều vào sự quyết tâm của các cơ quan quản lý cũng như du khách. Tin rằng, nếu mỗi người đều có ý thức trong việc tẩy chay các trò cờ bạc trá hình thì chẳng cần bóng dáng lực lượng chức năng, những giới bạc ấy cũng không còn đất sống. Thông tin vừa rồi đã kết thúc buổi điểm báo trong ngày của Đài Phát Thanh truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.